Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Maskensammlung. Und ich habe wirklich viele Masken da. Ich zähle ja immer alles durch, bevor ich das Video starte. Und ich bin echt erschrocken. Das ist die höchste Zahl, die ich jemals hier hatte an Masken. Und deswegen starte ich auch direkt. Es wird nur ein Teil geben. Dieser Teil wird wahrscheinlich doch etwas länger werden. Ich habe aber auch viele Masken hier, die ich bisher noch nicht getestet habe. Das heißt, das wird dann relativ kurz ausfallen. Aber zu den Masken, die ich schon öfters mal hatte, sage ich auch so ein bisschen was zu. Und ich starte jetzt einfach mal mit den cremigen Masken, also mit den Schlammmasken oder den pflegenden Masken, reinigenden Masken und so weiter. Und am Ende zeige ich euch dann die Tuchmasken. Und ich starte mit der Marke Luvos. Und hier habe ich zu einem die Hydro-Maske da. Die finde ich wirklich sehr gut. Die habe ich jetzt wirklich schon länger nicht mehr verwendet. Sollte ich echt mal wieder tun. Ich habe momentan eher wieder eine fettigere Haut, was wahrscheinlich auch an der schwülen Hitze draußen liegt. Aber die hilft wirklich sehr gut. Obwohl die Feuchtigkeit spendend ist, finde ich, hat die auch so eine reinigende Wirkung. Die reinigt halt die Haut, aber sie trocknet sie halt nicht zu stark aus. Und das mag ich halt gern. Kaufe ich mir irgendwie danach. Kostet auf jeden Fall, glaube ich, auch unter einem Euro. Also kann man sich auf jeden Fall auch mal nachkaufen. Und hält eben für zweimal. Und aus dieser Luvos Heilerde Serie habe ich hier noch die Anti-Stress-Maske. Mit Naturreiner Heilerde und Goldkamille. Das ist eine Creme-Maske und die ist eben auch vegan. Also falls ihr darauf achtet, könnt ihr die auch gut verwenden. Die mag ich auch ganz gern. Die ist stärker reinigend wie die Hydromaske, aber auch nicht austrocknend. Deswegen kaufe ich die auch immer wieder nach. Ich mag den Duft von der Hydromaske lieber, aber die ist halt einfach auch angenehm. Also ich mag beide halt einfach gerne. Dann habe ich hier zwei Masken von Lavera. Und zwar von Lavera Naturkosmetik, die Neutral Pflegemaske Intensiv. Die habe ich von meiner Schwester mal bekommen. Sie hat sie sich gekauft, aber nie verwendet. Deswegen... Ja, hat sich sie mir eben mir gegeben, bevor sie abläuft. Das ist die mit Bio-Nachkerze und bio und Da soll wohl sehr pflegend sein. Bin ich gespannt. Ich hoffe, dass ich da keine Unreinheiten von bekomme. Und dann hier einmal noch die hautklärende Maske. Die mag ich ja sehr gern. Hatte ich auch schon öfters. Biominze, Mineralerde und Toten Meersalz. Das ist sehr kühlend, sehr reinigend, ähm, sehr prickelnd auf der Haut. Also man muss das schön mögen. Ich mag das aber gern. Als ich sie das letzte Mal hatte, habe ich sie nicht zu 100% gut vertragen. Da hatte ich aber auch eher mehr so leicht trockene Stellen. Vielleicht, vielleicht lag es eben auch daran. Aber wenn ich so Phasen habe wie momentan mit sehr glänzender Haut, dann hilft die wirklich immer sehr gut. Dann habe ich auch noch zwei von der Marke Santé. Und zwar einmal die 2 in 1 Kaffee, Kokos, Peeling und Maske. Mit Bio-Kokosöl und Röstkaffee. Ich bin ja gar kein Kaffee-Fan. Ich trinke keinen Kaffee. Ich trinke höchstens mal einen Cappuccino, aber das auch nur mit Karamellgeschmack oder Haselnuss. Ich muss aber sagen, ich mag Kaffeeduft in Produkten sehr gern. Ich habe auch ein Duschgel mit Kaffee und es, ich mag das einfach gerne. So Kaffeeduft in Duschprodukten finde ich genial. Und auch in allgemeinen Körperpflegesachen mag ich es ganz gerne und deswegen freue ich mich hier drauf. Vor allem mag ich ja auch Peelingmasken sehr gerne. Und dann habe ich hier einmal noch diese 3 in 1 Multimasking. Bin ich auch gespannt. Mattiert die T-Zone, glättet die Augenpartie, spendet den Wangen Feuchtigkeit. Ich hoffe, es ist gut. Und dann habe ich hier drei von März Spezial. Da muss ich aber jetzt auch eine bald mal aufbrauchen. Und zwar die Antifaltenmaske mit Soja und Ginkgo. Die steckt jetzt wirklich schon relativ lang in meiner kleinen Kiste, die ich im Bad immer in meinem Spiegelschrank habe. Ich habe halt eben zwei Glossy Boxen voll äh, mit Masken. Also einmal Tuchmasken, einmal Crememasken. Und nochmal zusätzlich in meinem Spiegelschrank eben eine kleine Box, wo ich halt eben die Masken reinmache, die ich jetzt bald mal aufbrauchen möchte, beziehungsweise die ich testen möchte. Und die ist halt wirklich schon seit Monaten drin, deswegen wird er auf jeden Fall bald mal verwendet. Dann habe ich hier einmal noch die reinigende Maske mit weißer Ton, Erden, Zink. Ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Ich finde aber die gleichzusetzen ungefähr mit der von Balea, deswegen kaufe ich mir doch eher die von Balea mal nach. Hatte die schon länger nicht mehr, will die aber auch testen, vor allem jetzt im Sommer brauche ich solche reinigenden Masken wieder vermehrt. Und einmal diese standard Feuchtigkeitsmaske mit Aloe Vera und Joghurt. Die gab es früher schon. Liebe ich vom Duft her. Die spendet sehr schön Feuchtigkeit. Ist aber nicht so bappig auf dem Gesicht. Und finde ich auch klasse. Dann kommen wir zu Schäbens. Und ich glaube, das ist mit so die beliebteste, bekannteste Marke, was die Masken angeht. Und da habe ich auch wirklich sehr viel da. Und zwar auch hier einmal eine reinigende Detox-Maske mit Rügener Heilkreide und Alantoin. Habe ich schon länger nicht mehr gehabt. Ich fand die aber immer von der Konsistenz her irgendwie ganz cool, weil die halt eben nicht, wie die meisten reinigenden Masken, so sehr deckend ist, sondern die war so ein bisschen einfach weicher von der Konsistenz her. Ich weiß nicht, ob ihr genau wisst, was ich meine, aber mag ich auf jeden Fall auch sehr gern. Dann auch heiß geliebt von mir, die Erdbeer-Peeling-Maske von Schäbens. Und hier muss ich sagen, 
das ist die letzte Packung. Ich muss die mir dringend nachkaufen. Und wenn ich die leer habe, habe ich einfach keine mehr da von der hier. Und dann ganze viermal, also acht Anwendungen, habe ich noch hier die Kokostraumaske mit Kokos, Ananas und Scherbutter. Ich finde die wirklich toll. Ich mag den Duft, ich mag die Peelingwirkung. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Dann einmal hier noch die Tonerde-Maske. Reinigt sanft. Die ist mit grüner Tonerde, Pfefferminz und Aloe Vera. Ich hoffe, dass die nicht brennt, dass ich die vertrage, weil ich vertrage ja keinen Teebaum. Und Pfefferminz habe ich jetzt noch nie ausgetechnet so an Hauptpflege. Aber ich denke, ich hoffe, dass ich sie vertragen werde. Dann einmal die Matcha-Maske. Asian Beauty. Spendet viel Feuchtigkeit, glättet und harmonisiert. Mit Matcha-Pulver, Ingwer-Extrakt, Ginseng und Reiskamöl. Und hier könnte tatsächlich der Ingwer-Extrakt problematisch werden. Ich hatte meine Maske von Lush mit Ingwer, die habe ich nicht vertragen. Deswegen hoffe ich wirklich, dass ich die vertragen werde. Dann habe ich hier einmal noch die Augen- und Lippenmaske von Schäben. Die verwende ich ja eigentlich mehr als Augencreme. Werde die jetzt aber wirklich mal als Maske verwenden. Dann einmal noch die müsli mousse maske von Schäben. Die mag ich auch super gern. Muss man sich halt selber anrühren. Ich mache das meistens mit Wasser und ich finde das einfach toll. Es gibt eine kleine Sauerei in der Dusche, wenn man sich die abwäscht. Aber ich finde das wirklich klasse. Und wenn die nicht so teuer wäre, würde ich die mir auch öfters nachkaufen. Und dann habe ich hier von Schäbens noch zwei aus der neuen Serie mit Aktivkohle. Und zwar einmal diese standard aktivkohle creme Sanfte Reinigung, reduziert Hautfett, wirkt antibakteriell gegen Unreinheiten mit Aktivkohle, Zink und Detox-Komplex. Und einmal die Aktivkohle Multimasking. Das ist halt eben einmal eine Peel-Off-Maske für die T-Zone und eine cremige Maske für die Wangen. Bin ich auch gespannt drauf. Ihr werdet bei mir übrigens keine ähm, Peel-Off-Masken sehen. Also nicht, dass ich sie jetzt speziell gekauft habe. Hier bei dieser Multimasking-Maske von Schäbens habe ich nicht darauf geachtet, dass hier eine Peel-Off-Maske dabei ist. Weil ich mag das eigentlich nicht. Also ich bin kein Fan von Peel-Off-Masken. Dann habe ich hier noch so ein paar einzelne Masken. Und zwar einmal von Dresden Essence die Gesichtsmaske Granatapfel und Grapefruit. Die gibt es nur bei Dresden Essence online oder ab und an in so Geschenksets. Da müsst ihr halt schauen. Ich habe die online bestellt. Dann einmal, die hatte ich im Tauschpaket, die Regenerationswirkmaske. Die ist von Kneipp. Habe ich noch nicht ausgetestet. Und dann auch aus dem Tauschpaket, ich meine sogar aus dem gleichen, von Douglas Naturals, die Hydrating Mask mit Arganöl. Die hatte ich schon mal und fand die wirklich sehr feuchtigkeitsspendend. Dann habe ich hier tatsächlich drei Masken da aus, ja, Discountern oder beziehungsweise ähm, Supermärkten. Und zwar einmal die Today Maske Tonerde. Die hatte ich wirklich schon öfters und ich finde die wirklich sehr, sehr gut für den Preis. Gibt es halt eben im Rewe und im Penny. Und dann hier einmal von Rewe. Ich glaube, die gibt es so nicht mehr. Die habe ich auch von meiner Schwester bekommen. Einmal die Milch- und Honigmaske und einmal die Feuchtigkeitsmaske von Rewe. So, und dann würde ich sagen, starte ich jetzt mit den Eigenmarken aus der Drogerie. Und da starte ich mit Rossmann. Und zwar mit Altera. Das ist die Naturkosmetikmarke von Rossmann. Da habe ich auch nur eine hier. Und zwar ist das auch die Aktivkohlemaske. Tiefenreinigend, mattierend, beugt Hautunreinheiten vor für unreine Haut mit Aloe Vera. Bin ich gespannt. Ich hoffe, dass die sich gut abwaschen lässt und dass sie nicht zu so austrocknend ist. Aber da werde ich auf jeden Fall auch mal mehr berichten. Dann einmal von Isana die Hydro Booster Maske mit Hyaluron und Aloe Vera. Die mag ich wirklich sehr gern, ist halt eben diese standard feuchtigkeitsspende maske von Isana. Finde ich wirklich toll und riecht auch sehr angenehm. Und dann gibt es jetzt wieder die isana granatapfel mousse maske Beruhigt die Haut mit Granatapfelextrakt und Provitamin B5. Ich war der Meinung, die ging aus dem Sortiment. Ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt nie gesehen habe im Rostmann oder ob die wirklich jetzt einfach wieder neu reingekommen ist. Auf jeden Fall mochte ich die sehr gern damals. Die ist halt sehr leicht von der Konsistenz her, schöner Granatapfelduft, deswegen... Ja, habe ich die jetzt halt auch wieder mir zweimal gekauft. Und dann habe ich hier von Isana Young zweimal die Maske Sweet Treats. Da ist ja jeweils einmal Himbeer und einmal Kokos mit drin. Da freue ich mich auch sehr, bin ich sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, dass das beides nicht zu künstlich riecht, sondern eher angenehm. Deswegen, ja, ich habe die zweimal da, einmal selber gekauft, einmal in einem Tauschpaket gehabt. Und dann habe ich hier zweimal die Zebra Maske Black Reinigend und White Pflegend. Ihr seht... Hier die hintere Hälfte habe ich schon je einmal benutzt. Ich muss sagen, ich verwende die immer für zweimal. Ich mache da dann hier diese Klammern hin, die man für Warensendungen verwendet. Und dann hält das auch wirklich sehr dicht und es kommt keine Luft dran. Das heißt, es trocknet mir dann auch nicht ein. Und ich kann halt eine Maske auch für zweimal verwenden. Weil normalerweise ist der nur für einmal gedacht. Die Black eben für die T-Zone und die weiße hier unten für die Wangen. Aber da ist so viel Produkt drin, dass es einfach viel zu viel wäre. Deswegen kann ich da je Maske das zweimal benutzen. Und dann habe ich hier von Isana noch diese drei Quetschtuben. Einmal die beruhigende Tonerde-Maske, das ist die blaue Variante, die habe ich schon einmal ausprobiert. 
finde die wirklich tatsächlich echt gut. Also da hat man sehr wenig Produkt gebraucht und die war sehr angenehm vom Duft her. Ich bin sehr gespannt, wie die anderen beiden sind. Ich habe hier nämlich einmal noch die reinigende Tonerde-Maske und die mattierende Tonerde-Maske. Die habe ich beide noch nicht ausprobiert. Müller. Und da habe ich auch sehr viel da. Vor allem von der Eigenmarke Cadea Vera. Hier starte ich jetzt aber auch einfach mal mit dem Standardsortiment. Und hier habe ich zu einem dreimal die Totes Meersalz maske mit Kaolin und Salz aus dem Toten Meer. Meine allerliebste Maske von Müller. Die ist super reinigend, sehr angenehm vom Duft her, nicht austrocknend, super ja, verträglich für meine Haut. Und deswegen habe ich die auch so oft da. Und dann einmal hier diese Standardfeuchtigkeitsmaske, das ist die mit Granatapfel und Lipidkomplex. Mag ich sehr gern, ähm, habe ich in einem Tauschpaket gehabt, verwende ich auch sehr gern. Kaufe ich mir nicht so oft nach wie die von DM, aber finde ich auch wirklich nicht schlecht. Und einmal hier diese Aktivkohlemaske mit schwarzer Aktivkohle, Blaubeerextrakt und Tonerde. Die finde ich ganz okay, ich habe sie noch da, ich glaube die gibt es auch so gar nicht mehr, weil ich die einfach nicht überragend finde, aber ich möchte sie einfach aufbrauchen. Und dann habe ich hier eben auch noch einige LEs. Und zwar starte ich hier mit LEs, die es nicht mehr gibt. Und zwar haben wir hier dann zu einem die Mango Sobe Maske. Mit Mango Extrakt und Shea Butter. Leider ist die aus dem Sortiment gegangen. Die fand ich richtig gut. Die war richtig musig von der Konsistenz her. Richtig angenehm. Hat mir sehr gut gefallen. Auch vom Duft her. War auch relativ feuchtigkeitsspendend. War super für den Sommer, aber war halt limitiert. Ich glaube letztes Jahr oder vor zwei Jahren. Und einmal die California Dreaming Maske mit Aloe Vera und Meadow Foam Öl. Ähm... Ja, es ist eine Gelmaske. Ich werde sie wahrscheinlich nicht mögen, wie die meisten geligen Masken, aber ich wollte sie einfach einmal testen. Und dann gibt es jetzt einmal die antioxidative Maske von Cadea Vera. Die ist halt eben quasi gegen Umwelteinflüsse und ist halt auch eben limitiert. Dann einmal die 2 in 1 Multimasking. Und hier muss ich sagen, von denen, die ich bisher getestet habe, ich hatte die von Shams, ich hatte die von Balea, finde ich die hier wirklich am besten. Sowohl vom Duft her, als auch von der Wirkung her, finde ich die klasse. Und hier hat mir halt eben auch die Maske, die man eigentlich nur für einmal verwendet, für zweimal gehalten. Und dann einmal noch die Pink Flamingo Zuckerwatte Maske. Die ist mit Erdbeerextrakt, Scherbutter und Mandelöl. Bin ich auch gespannt drauf, habe ich eben noch nicht getestet. Dann gibt es ja auch bei Müller Naturkosmetik und zwar heißt da die Marke Terra Naturi. Und ich finde nicht, was die Masken angeht, wirklich sehr gut. Und zwar gibt es da einmal die Regenerationsmaske, das ist eine reichhaltige Anti-Aging-Maske mit Granatapfel und Arganextrakt, die hatte ich noch nicht. Es gibt einmal die Sensitivmaske, das ist eine beruhigende Maske mit Mandel und Kamille und die finde ich genial. Schön Feuchtigkeitsspenden, total angenehm vom Duft her und halt von den Inhaltsstoffen auch super, also die ist wirklich klasse. Und einmal die Hydro erfrischende Feuchtigkeitsmaske mit Akaibeere und Eigenextrakt, auch super. Eher eine leichtere Konsistenz, finde ich aber auch, wie gesagt, klasse. Es gibt jetzt wohl auch eine reinigende Maske, die habe ich leider noch nicht entdecken können bei mir. Und dann gibt es ja auch bei Müller die Marke Marie Colette, ist glaube ich eine Exklusivmarke. Und da habe ich zwei Masken da. Und zwar einmal Unicorn Magic, die gibt es glaube ich so nicht mehr, fand ich aber als ich sie jetzt aufgebracht habe gut. Und jetzt gibt es halt eben hier diese neue Maske und zwar die Variante Unterwasserwelt von Marie Colette. Habe ich noch nicht ausprobiert. Dann kommen wir jetzt zu Balea. Und da habe ich auch sehr viel, aber es hält sich eigentlich noch im Rahmen. Und zwar habe ich hier halt auch einiges aus dem Standardsortiment. Einmal die Feuchtigkeitsmaske, die ist mit Thermalwasser und Meereseigenextrakt erfrischend für trockene Haut. Finde ich auch wirklich angenehm. Die verwende ich auch sehr, sehr gern. Die obere Hälfte fürs Gesicht und die untere Teil für Hals und Dekolleté, weil die einfach halt auch nicht teuer ist. Dann einmal die Milch- und Honigmaske. Die ist eben regenerierend und die ist wirklich sehr reichhaltig meiner Meinung nach. Finde ich sehr, sehr gut. Habe ich jetzt aber auch länger nicht mehr benutzt. Dann einmal hier die Antifaltenmaske, Glätten für anspruchsvolle Haut. Die wollte ich mal vergleichen mit der von Schäbens. Habe ich bisher aber noch nicht geschafft zu verwenden. Dann einmal die vorher erwähnte reinigende Maske von Balea, die ich halt auch sehr gut finde. Und ja, auch super toll. Günstig, gut. Ich vertrage die von Balea. Es gibt ja viele, die vertragen die einfach nicht. Ich vertrage die aber super. Dann einmal hier die Todesmeermaske, muss ich sagen. Ist nicht so mein Fall, es ist halt wirklich so eine schlammige Maske, die sich auch relativ schwer auftragen lässt. Aber ich wollte sie einfach mal haben und sie liegt jetzt auch schon eine Weile hier, sollte ich vielleicht auch mal langsam leer machen. Dann einmal hier diese relativ neue Porenfeinmaske, das ist eine klärende 3 Minuten Maske von Malea für normale und Mischhaut. Die lässt man wirklich nur 3 Minuten drauf, ganz wichtig, nicht länger einwirken lassen wegen der Fruchtsäure und am besten auch nur abends benutzen. Weil wenn man die verwendet und dann danach in die Sonne geht, könnte das sehr blöd enden, weil da sind halt Fruchtsäuren drin und halt auch mit so einem Peel-Effekt, deswegen lieber abends benutzen. 
Und dann einmal hier diese neue, und zwar ist das die regenerierende Maske für jeden Hauttypen Anti-Pollution, also auch gegen Umwelteinflüsse. Dann habe ich hier einmal die Multimasking, fand ich damals okay, aber ich bräuchte sie jetzt nicht nochmal. Hatte sie halt aber in einem Tauschpaket. Dann habe ich jetzt zweimal die Verwöhnmaske von Ballet aus dem Adventskalender mit Jasmin und scheite extrakt Finde ich tatsächlich ganz gut, deswegen habe ich die auch behalten. Ihr seht, hier ist eine Hälfte schon leer. Dann habe ich hier einmal die weiße Tee- und Kirschemaske, die gibt es ja so auch länger nicht mehr. Fand ich auch okay, hätte sie auch nicht nochmal gebraucht, hatte sie aber auch wieder in einem Tauschpaket. Und dann habe ich hier zweimal die himbeer vanille -Maske und die fand ich wirklich super toll. Habe sie dann nicht mehr bekommen, als sie aus dem Sortiment gegangen ist und hatte sie jetzt auch nochmal zweimal. Freue ich mich sehr. Dann habe ich hier sage und schreibe viermal die Tropical Dream Maske von Balea mit Kokoswasser und Ananasextrakt. Acht Anwendungen, ich finde die richtig gut und die ist schön musik von der Konsistenz her und ja, gefällt mir auf jeden Fall. Und dann zweimal die grüne Tee und Mango Maske, auch noch nicht ausprobiert. Und dann habe ich hier von Balea auch noch zwei Masken, die man mehrmals verwenden kann. Und zwar einmal Icy Berry mit süßem Beerenduft und Icy Kokos mit pflegendem Kokosduft. Beide noch nicht getestet, kann ich also auch noch nicht viel zu sagen. Dann habe ich hier vier von Alverde. Und zwar einmal von Alverde die Beauty and Fruit, die klärende Maske mit Bio Limette und Bio Apfel. Gab es ja jetzt, ähm, beziehungsweise gibt es ja jetzt schon länger in der neuen Verpackung. Und ähm, habe ich in der neuen Verpackung noch nicht getestet, aber in der alten fand ich die immer sehr gut. Dann gibt es ja davon auch einmal noch eine neue Variante, und zwar die 2 in 1 Maske, klärend und pflegend. Unten ist eine Aktivkohlemaske drin und oben ist halt eine pflegende Maske drin. Und das untere, finde ich auch sehr cool, ist halt eben auch eine Peeling Maske. Und dann gibt es ja jetzt relativ neu die Hydro Serie von Alverda. Da gibt es einmal die feuchtigkeitsspendende Maske mit Hyaluronsäure. Muss ich auch noch austesten. Und dann gibt es auch relativ neu die Clear Beauty Serie. Das ist eine reinigende Maske mit Aktivkohle. Ich bin gespannt, ob die nicht gleich sein wird wie ak andere Aktivkohlemasken oder gar wie die von Altera. So, und dann geht es jetzt weiter mit den Tuchmasken. Wir sind noch lange nicht am Ende. Und bei den Tuchmasken starte ich auch wieder mit den Markensachen. Und da starte ich eben mit Garnier. Und da habe ich momentan vier da. Und zwar einmal von Garnier Skin Active Hydra Bomb Tuchmaske. Das ist intensiv, Feuchtigkeitsspende und belebende Maske mit Granatapfel für feuchtigkeitsbedürftige Haut. Dies bei mir auf Platz 2, auf Platz 1, das seht ihr gleich noch. Und auf Platz 3 ist mit, für mich die mit Lavendel. Tatsächlich, was ich nicht gedacht hätte. Aber die hier mag ich sehr gern. Die riecht halt toll nach Granatapfel, deswegen freue ich mich da auch wieder drauf. Werde ich jetzt auch die Tage, denke ich mal, verwenden. Und das hier ist meine absolute Lieblingsmaske von Garnier Skin Active aus dieser Tuchmaskenserie. Und zwar ist das die Variante, die beruhigend sein soll mit Kamille für trockene und sensible Haut. Ich finde, die spendet am meisten Feuchtigkeit, riecht super, ist angenehm und ja, ist zwar relativ teuer für, ich glaube, 2,80 oder 2,70, aber ich finde den Preis auf jeden Fall gerechtfertigt. Und dann habe ich hier noch die beiden schwarzen Tuchmasken. Und ich glaube, direkt im Vergleich nebeneinander sieht man eben, dass es zwei verschiedene Varianten gibt. Und zwar einmal die mattierende Maske für glänzende Haut und die porenverfeinernde Maske für vergrößerte Poren. Und ich glaube, die für vergrößerte Poren hatte ich schon mal und fand die ganz okay. Also, ich muss sagen, für schwarze Masken fand ich sie wirklich nur okay. Da gibt es auf jeden Fall bessere. Aber allgemein schwarze Masken mag ich nicht mehr so gern an Tuchmasken, weil ich da dann doch eher die cremigen Masken verwende. Dann habe ich hier zwei von Bio Vegan Skin Food. Und zwar einmal die Bio Cranberry Tuchmaske für normale bis trockene Haut und einmal die Bio Akai Tuchmaske für Mischhaut. Die mit Cranberry hatte ich jetzt schon zwei oder dreimal aufgebraucht. Finde ich klasse. Schön Feuchtigkeit spenden. Schön reichhaltig. Und die für Mischhaut hatte ich jetzt noch nicht ausprobiert. Dann gibt es ja zu einem exklusiv bei Rossmann die Marke The Beauty Mask Company. Und da habe ich momentan die Detox Maske hier. Apfel und grüner Tee für strapazierte Haut. Ähm, ja, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich hatte ja die mit Kaktus und Kokos. Die fand ich wirklich richtig gut. Schön gedrängt, schön Feuchtigkeit spenden, richtig angenehm auf der Haut, schön kühlend. Die hier habe ich eben jetzt noch nicht ausgetestet. Und exklusiv bei DM gibt es von Misha die Pure Source Celsius Masks. Beziehungsweise, ja, verschiedene Varianten. Ich glaube, da gibt es einmal die und einmal noch die mit so Flaschen drauf, wenn ich mich nicht irre. Ich mag aber die hier in Honig und die in Steher am liebsten. Auch wirklich sehr Feuchtigkeitsspenden, sehr toll und ich glaube vom Preis her 1,75. Ungefähr so wie die von Garnier und kann man sich auf jeden Fall auch mal kaufen. Dann habe ich hier noch einiges an Eigenmarken und da starte ich eben mit Müller. Und so habe ich hier einmal auch diese Standard 
Feuchtigkeitstuchmaske und zwar H2O Express Tuchmaske mit Granatapfelextrakt und Sauerimpfextrakt für alle Hautfarben. Die fand ich wirklich toll. Ich glaube, hier hat mir die Passform nicht so gut gepasst, aber der Duft war toll und die Feuchtigkeitsspendung. Und dann habe ich hier immer noch die Aktivkohletuchmaske. Die hatte ich jetzt noch nie von Cadea Vera, kann ich also auch noch nichts zu sagen. Dann habe ich hier drei von Rossmann. Und zwar zu einem, die von Isana Young Flower Power, pflegend für alle Hauttypen. Ich bin gespannt, die hat halt auch diesen Print, wo da oben abgebildet ja, ist. Ich bin gespannt, ich hoffe, dass die nicht so extrem blumig duftet. Und dann hier die Hydro Booster Tuchmaske, die finde ich okay. Hier finde ich das Tuch nicht so angenehm. Ähm, die Passform ist gut, aber das Tuch ist sehr dick und ähm, ja, Feuchtigkeitsspendung ist okay, könnte aber besser sein. Und dann von Sunnotzone die Abretuchmaske, die habe ich jetzt schon einmal leer gemacht und finde die wirklich gut. Dann habe ich einmal von Balea die Aquatuchmaske, die finde ich klasse. Habe ich jetzt echt schon länger nicht mehr benutzt, weil ich immer die Vitalmaske verwendet habe, aber die wird auf jeden Fall auch jetzt gerade im Sommer. Weil hier ist halt Algextrakt und das kühlt nochmal extra, finde ich. Dann einmal hier wieder die Aktivkohletuchmaske von Balea für Unreine und Mischhaut. Die finde ich richtig gut tatsächlich. Ich weiß, viele mögen die nicht vom Duft her, aber ich finde die wirklich klasse. Dann habe ich jetzt zweimal die Vitaltuchmaske von Balea. Das hier ist die alte Verpackung und hier dieses pinkere ist die neue Verpackung. Ähm, sind von den Inhaltsstoffen gleich, deswegen freue ich mich da sehr drauf, weil ich liebe die. Die ist wirklich von Balea am Feuchtigkeitsspenden. Die kühlste ist die Aquamaske, die Feuchtigkeitsspende ist definitiv die Vitalmaske. Dann habe ich hier einmal aus dieser Pflegekick LE die Energy Maske. Das ist eben auch eine Tuchmaske mit Hibiskusextrakt. Dann einmal hier noch diese Blütentraumaske, die hat eben auch ein Print drauf und die ist mit Kirschblütenextrakt. Und dann einmal hier noch die Beer Tiger Tuchmaske mit Granatapfelextrakt. Dann habe ich hier eine Maske, da weiß ich leider nicht, wo man die herbekommt. Und zwar von Mali System die Potato Maske. Ist denn mit Kartoffel und ähm, ist eine Tuchmaske, hatte ich in einem Tauschpaket drin. Weiß ich wie gesagt nicht, wo man die herbekommt. Und dann habe ich hier mal auf Amazon von der Marke Nature Republic, ich kann euch gerade auch mal unten den Link reinsetzen, ein Maskenset gekauft, weil ich einfach so enttäuscht war, dass diese Tony Moly Masken so teuer geworden sind. Habe ich mir von Nature Republic ein Set bestellt, ich glaube 12 Euro für 10 Eine habe ich davon weitergegeben, weil es Teebaum war, die anderen habe ich behalten und ich habe eine davon aufgebraucht und die restlichen habe ich jetzt eben noch hier. Und zwar einmal Gurke, Tomate, Royal Jelly, also sowas wie Honig, Kamille, Aloe, Green Tea und dann die beiden Sorten, auf die ich mich am meisten freue. Einmal Rose und einmal Shea Butter. So, und dann kommen wir auch hier zu den Zahlen. Und zwar habe ich an Masken, die man einmal anwenden kann, 5 Stück hier. Masken, die man zweimal benutzen kann, 68. Masken, die man mehrmals verwenden kann, habe ich 4. Tuchmasken 29 und Augenmasken habe ich eine. Das macht in der Zahl 107 Masken. Sehr, sehr viel. Also ich habe es halt nicht nach Anwendungen gezählt, sondern wirklich nach Packungen quasi. Also wenn es eine Maske zwei Anwendungen hat, ist es für mich halt eine Maske mit zwei Anwendungen. Also quasi muss man die Zahl eigentlich mit den zwei Anwendungen doppelt nehmen. Und die mit den Mehrmalsanwendungen müsste man halt ausrechnen, wie viel Anwendungen man jeweils wieder rausbekommt. Genau. Das war es auf jeden Fall. Das waren alle meine Masken. Das Video ist sehr, sehr lang. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ihr das Video bis hierher geschaut habt. Und dann würde ich aber einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Sammlungsvideo wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao.